أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان ثم الصلاة والسلام على من نظر إليه القرآن الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم والمسمى بمحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداح ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونحيه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته من أهم المسائل لتحذيب النفس هي معرفة الله تعالى ومعرفة النفس فإنه كيف يمكن للإنسان أن يرقى في درجات الكمال الروحي ويتحرك على مستوى إصلاح عيوبه والتخلص من رزائل أخلاقية من رزائل الأخلاقية والحال أنه لا يعرف نفسه فإن المريض إنما يذهب إلى الطبيب لما يعرف أنه مصاب بالمرض وكذلك من لا يعرف نفسه ولا عيوبه فإنه لن يستطيع أن يتحرك في عملية إصلاح نفسه ولن يستفيد من أطباء الروح في خط التربية والتهذيب وأما علاقة معرفة النفس بالتهذيب إن معرفة النفس تكون سبباً في تهذيب النفس لأنه أولا إن الإنسان عن طريق معرفة نفسه سوف يعي كرامة نفسه وشرف ذاته وبالتالي سيدرك أهمية الروح الإنسانية التي هي نفحة من نفحات قدسه سبحانه وتعالى أتذعم أنك جرم ثقيل وفي كنت وفي كنت والعالم الأكبر فهو سيدرك أن الجوهرة الثمينة التي منحه الله تعالى إياه عليه أن لا يزيعها ولا يبيعها بأبخث الأثمان ثانيا الإنسان بمعرفته لنفسه سيطلع على الأخطار التي تكون على طريق سعادته من عنصر الهوى والدوافع الشهوة ولا يبقى كالغافل عما يدور حواليه وثالثا بمعرفة النفس ستظهر له خبايا نفسه واستعداداتها المختلفة ويستخرج كنوزها من واقعه الذاتي ليقترب بواسطتها من آفاق السماء وأما حال الشخص الذي لا يتعامل مع ذاته من موقع المعرفة والواعي كحال الذي دفن في بيته كنوزا وهو لا يعلم بها وهو بأمس الحاجة إليها لفقره فيموت جوعا 
رابعا ان كل واحد واحدة من المفاسد الاخلاقية لها جذورها في النفس الانسانية وبمعرفة النفس سيسعى الانسان في عملية قلع تلك الجذور من واقع النفس وخامسا والاهم من الجميع فان معرفة النفس تؤدي الى معرفة الرب ومعرفة صفاته الجلالية والجمالية والتي هي من اقوى الدوافع الراتية لتربية الملكات الاخلاقية والكمالات الانسانية بناء على ذلك كما نشاهد في القرآن ان احدى الاقوبات التي اعدها الباري سبحانه وتعالى للمعرضين عن الله من موقع التمرد على الحق وحذر الباري سبحانه وتعالى المسلمين من الوقوع فيها هي نسيان النفس والغفلة عن الذات ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هذا هي نقطة مهمة في هذه الآية أن فأنساهم أنفسهم مو بمعنى الجبر جبر الإلهي فأنساهم أنفسهم بمعنى كما ذكرنا مرارا أنه هو كالقانون الكلي في هذا النظام الطام الله سبحانه وتعالى قرر في هذا النظام هذا القانون الكلي من نسي الله سبحانه وتعالى نسي نفسه هذا هو الأثر المزعي لهذا الأمل لا أنه بمعنى الجبر فأنساهم أنفسهم نسيان الرب مسابق لنسيان النفس <تصفيق> وأما في الروايات أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول نال الفوز الأكبر فوز الأكبر من طفر بمعرفة النفس طفر يعني وثب في الارتفاع كما يطفر الإنسان على الحائط يعني يثيب إلى ما وراء الحائط طفر بمعرفة النفس يعني لازم سيتلع على وزع حال نفسه من لم يعرف نفسه إذا أن أمير المؤمنين عليه السلام من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة وخبط في الظلال والجهالات وإذا أن الإمام أمير المؤمنين إمام العارفين العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها ويستفاد من هذه الرواية رواية وهذا التعبير أن الإمام عليه السلام أن معرفة النفس سبب للتحرر من قيود الأهواء وأسر الشهوات أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه يعني فيه تعامل متقابل فيه يعني اتصال بين معرفة الله وبين الخوف وبين معرفة النفس ومعرفة الله وبين معرفة النفس والخوف من مقام الله سبحانه وتعالى رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين من عرف نفسه جاهدها ومن جهل نفسه أحملها يعني الدعامة الأسلية للجهاد النفس 
يعني جهاد الأكبر بتعبير النبي هي معرفة النفس حيث يصل بواسطة معرفة النفس إلى جهاد الأكبر جاهدها وفي نهج البلاغ أيضا في كلمات القصار من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته فالشخص الذي عرف نفسه على مستوى كرامته الزادية لا يكون ذليلا للشهوات والاستسلام للأهواء والنوازع النفسية وكما أن معرفة النفس تعتبر ركنا مهما في تهذيب النفس في خط التكامل الأخلاقي والمعنوي فالجهل بكرامة النفس سبب للابتعاد عن الله سبحانه وتعالى كما في رواية عن الإمام الهادي عليه السلام من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره أما معرفة النفس تحريق لمعرفة الرب يقول سبحانه وتعالى في القرآن في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي آية أخرى وفي الأرض آيات للموقنين آيات للموقنين في الأرض آيات في السماء وآيات يعني سير في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون السير في الأنفس واستدل بعض المحققين بالآية الشريفة التي تتحدث عن آلم الذر الآية المعروفة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين الألامة التبطبائي في تفسير الميزان لأن له رحمة الله عليه رأي بالنسبة إلى هذه الآية هي لا تفسر بمعنى آلم الذر هو يقول الإنسان وإن بلغ من التكبر والخلياء خيلاء ما بلغ وقرته مصائدة الأسباب ما قرته لا يسعه أن ينكر أنه لا يملك وجود نفسه ولا يستقل بتدبير أمره يعني أمر الأنفس بيد الله سبحانه وتعالى ولو ملك نفسه لبقاها مما يكرهه من الموت لو كنا مسلطين مسيطرين على أنفسنا لبقاها مما يكرهه من الموت وصار الآلام الحياة ومصائبها فالإنسان في أي منزل من منازل الإنسانية يشاهد من نفسه أن له ربا يملكه ويدبر أمره وكيف لا يشاهد ربه وهو يشهد حاجته الذاتية ولذا قيل إن الآية هو هذا في تفسير الميزان قيل وعنوان القيل إن الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياة الدنيا مو في عالم الذر أنه محتاج في جميع جحات حياته من وجوده وما يتعلق به وجوده من اللوازم والأحكام ومعنى الآية إنا خلقنا بني آدم في الأرض وفرقناهم وميزنا بعضهم من بعض بالتناصل والتوالد وأوقفناهم على احتياجهم بمعنى قانون الكلي في النظام التام والأتم في العالم الخلقة أوقفناهم على احتياجهم ومربوبيتهم لنا فاعترفوا بذلك قا 
قائلین بلا شهدنا انك ربنا مو بمعنى التكلم بمعنى یعنی اعتراف العملی فی نظام الخلقه آزا رأی السید و بناعن علا ذالک یثبت لنا ان التعرف علا حقیقت الانسان به خصوصیتها و صفاتها هی السبب و الاساس لمعرفت الباری سبحانه و تعالی و الحدیث المعروف الذي يقول من عرف نفسه عرف ربه ناظر إلى هذه المسألة وقد نقل هذا الحديث مرة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مرة نقل عن صحف إدريس فجاء في بحار الأنوار نقلا عن صحف إدريس في الصحيفة الرابعة من عرف الخلق عرف الخالق من عرف الرزق عرف الرازق ومن عرف نفسه عرف ربه مزمون الحديث على كل حال ورد بطرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد المعصومين أو إدريس النبي ولذا قال العلامة الطبطبائي في تفسيره إن الشيعة والسنة قد نقلوا هذا الحديث وهو حديث مشهور ووردت تفاصيل متعددة لهذا لهذا الحديث المشهور منها تفسير الأول يشير هذا الحديث إلى برهان النظم يعني الأدلة التي يستدل بها على وجود الله سبحانه وتعالى هذا البحث في هذا الجمعة غير بحثنا في الجملة الجمعة السابقة هذا بالنسبة إلى إثبات الذات سبحانه وتعالى هذا الحديث ممكن يشير إلى برهان النظم فكل إنسان يتعرف على أجائب الخلقة في روحه وجسمه وما تتزمن من النازم المعقد والمحير في تفاصيلها الدقيقة فسوف ينفتح له طريق إلى الله فإن هذا النازم والانتظام الموجود في البدن ولذا يقولون أن علم الطب إنما ينشأ من النزم الحاكم على جسد الإنسان لأنه لو لم يكن نزم في جسد الإنسان في الخلايا في جميع الأعضاء الإنسان لو لم يكن نزم فيه لم يتمكن علماء الطب أن يصلوا إلى أي علم بالنسبة إلى مثلا قلب الإنسان أو جهاز الهازمة أو أي عزم من أعزاء الإنسان فهذا النزم الدقيق الحاكم على جسم الإنسان هو المنشأ لعلم التب وهكذا بالنسبة إلى مسائل الروحية فسوف ينفتح من عرف نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء حريق إلى الله فإن هذا النظم والانتظام والدقة في الخلقة لا يمكن أن ينشأ إلا بتدبير عالم قادر مبدئ التفسير الثاني ممكن أن يكون هذا الحديث من عرف نفسه فقط عرف ربه إلى برهان وجوب والإمكان وجود الممكن ووجود الواجب أحد طرق إثبات ذات الله سبحانه وتعالى برهان الوجود والإمكان فعندما ينظر الإنسان ويدقق في تفاصيل وجوده ونشأته يرى أنه موجود غير مستقل يعني وجودنا وجود مو وجود واجب وجود ممكن الإنسان ممكن الوجود وكل ممكن الوجود لا بد وأن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود 
من علمه و قدرته و ذکائه و سلامته كلها تحتاج الى وجود الله سبحانه و تعالى الى وجود الذي كان وجوده بالذات و الا فهو لا شيء و سينتهي وجوده لان وجوده الممكن وجود الممكن محال بدون وجود الواجب هذا فيه بحث كبير هذه الرواية هذه المعرفة يعني معرفة النفس ممكن من طريق برهان الوجوب والإمكان ويمكن تفسير الصالس بمعنى برهان العلة والمعلول لأن وجود الإنسان معلول وكل معلول يحتاج إلى العلة فكل إنسان يتفكر في نفسه قليلا سوف يعرف أنه معلول لعلة أخرى مثلا عندما ينظر أنه وجود وجوده معلول لعلة وجود أبيه لو لم يكن الأب موجود هذا الأب ليس بموجود ننتقل الكلام إلى وجود الأب أيضا وجوده أيضا متوقف على وجود أبيه إلى الجد وهكذا إذا نذهب هكذا يصل إلى التسلسل والتسلسل محال لازم أن ينتهي إلى وجود هو وجود بالذات لا يحتاج إلى وجود آخر وهو علة العلال وهذا الاستدلال يثبت وجود الله سبحانه وتعالى من عرف نفسه فقد عرف ربه ويمكن أن يكون هذا الحديث إشارة إلى برهان الفطرة من أحد البراهين يستدل على وجود الله سبحانه وتعالى برهان الفطرة عندما يعرف الإنسان جوانب فطرته فسوف يتجلى له نور التوحيد وينفتح على الله سبحانه وتعالى ويسل من معرفة النفس إلى معرفة الله ولا يحتاج إلى دليل آخر دليل فطري في ذاته يجد عند نفسه وهكذا بالنسبة إلى الصفات يقولون ممكن تفسير هذه الرواية بمعنى إشارة إلى مسألة صفات الله سبحانه وتعالى حيث ندقق في صفات النفس نسل إلى صفات الله أما كيفيته يحتاج إلى بحث عميق ونقل العلامة المجلسي تفسيرا آخر لهذا الحديث عن بعض العلماء إنه قال الروح لطيفة لاهوتية في صفة ناسوتية وهذا دقيق جدا من عرف نفسه فقد عرف ربه دالة من عشرة أوجه على وحدانية الله يعني غير إثبات الزاد هذا إثبات وحدانية الله وربانيته مثلا لما حركت التحيكل ودبرته علمنا أنه لا بد للعالم من محرك ومدبر هذا التحريك في الجسم منشأه هو الروح الروح منشأ للتحرك والتحرك في العالم له منشأ منشأه الله سبحانه وتعالى دلت وحدته على وحدته وحدة الروح لأن الروح هو أيضا بالنظر دقيق فلسفي جسم ولكن جسم غير هذا الجسم لا له أجزاء وفيه الوحدة هذا الوحدة في الروح الإنسان يدل على وحدته سبحانه وتعالى دل تحريكها للجسد على قدرته سبحانه وتعالى دل اطلاعها على ما في الجسد اطلاع الروح على ما في الجسد 
علی علمه سبحانه و تعالی دل استواءها علی الاعضاء الروح مسيطر على الجسم الإرادة إرادة الجسم بيدك بيد نفسك نفسك هو الروح استواءها على الأعزاء دل على استواءه سبحانه وتعالى على خلقه تقدمها عليه وبقاءه بقاءها بعده تقدم الروح قبل الجسم وبقاء الروح بعد الجسم تدل على أزله وأبده أن الله سبحانه وتعالى كان أزليا وأبديا روح يعني بصفة الروح بإنوان المثال روح كان أزليا أبديا تقريبا بإنوان أنه مخلوق الله قبل ال الوجود الجسد دل عدم العلم بكيفيتها ما هو الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي عدم العلم بكيفيته يعني حقيقة الروح ما هو يقول كيف نؤمن بالذات الذي لا يمكن أن نعرفه مثاله في الدنيا الروح نحن نؤمن بالروح ولكن لا نعلم, نعلم كيفيته دل عدم العلم بكيفية الروح على عدم الإحاطة بذاته سبحانه وتعالى ما هو ذاته كيف ذاته دل عدم العلم بمحلها من الجسد محل الروح من الجسد أين دل على عدم عينيته سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أين مقره مستقره أين ما تولوا وجوهكم فسمنا وجه الله هذا كلمات كشعار ولكن فهمه يحتاج إلى الدقة إلى التفكر إلى التعمق دل عدم مسها مو يمكن أن يمس الروح على امتناع مسه سبحانه وتعالى الذي يقولون الإخوة أهل السنة أنه سيشاهد الله سبحانه وتعالى بالعيون هذا مس بالعين هذا محال لن تراني يا موسى هذا نفي الأبد في الدنيا والآخرة كما لا يمكن مس الروح هذا شيء بسيط بالنسبة إلى وجود الله سبحانه وتعالى دل عدم مسها على الامتناع مسه دل عدم إبصارها على استحالة رؤيته وهكذا والتفسير الآخر لهذا الحديث من بعض العرفاء أن جملة من عرف نفسه فقد عرف ربه هي من قبيل التعلق بالمحال يعني لو يقدر إنسان أن يعرف نفسه سيعرف الله سبحانه حيث لا يقدر على معرفة نفسه نحن لا نتمكن لمعرفة نفسنا فضلا عن معرفة الله سبحانه وتعالى إن جملة من عرف نفسه هي من قبيل التعلق بالمحال يعني بما أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه فهو لن يعرف ربه بصورة حقيقية وأما موانع معرفة النفس إن شاء الله في الخطبة المستقلة إن شاء الله في المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا كمال معرفة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وحق معرفتنا بالنسبة إلى مو حق معرفة الله لأنه هذا محال بالنسبة إلى معصومين فضلا عنا نحن اللهم صل على محمد وعلى محمد أوصيكم إباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أمره 
ونحيه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنباط طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاض الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم شتت شمل أعداء الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم شافي مرضانا اللهم سلم مسافرينا اللهم اقض حوائج المحتاجين اللهم اغفر موتانا بمحمد وأهل بيته أوسيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونحيه فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والسلام عليكم ورحمة الله